बिस्मिल्लाम असलम गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स विद होप दैट यू ऑल आर फाइन टू ट्वेल्व एंड यूर स्टडी इज गोइंग वेरी गुड टूडे वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ एंड साइंटिस्ट डिवाइडेड द बायोलॉजी इन टू द टू मेन ब्रांचेस फर्स्ट वन इज दस बॉटनी एंड अदर वन इज दॉलॉजी फर्स्ट ब्रांच क्या कहलाती है बॉटनी कहलाती है सेकंड ब्रांच जोलॉजी कहलाती है राइट एंड टुडे वी आर इन दी बॉटनी क्लास सो आई हार्डली वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन इन माय बॉटनी क्लास और आज हम अपनी क्लास में बॉटनी को स्टडी करेंगे बॉटनी यू नो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड दी बॉटनी एंड आप लोगों को पता है कि हम जो बुक को फॉलो करेंगे वो कौन सी है वो सिंटेक्स बुक इंटर बोर्ड कराची की बुक है हम उस बुक को फॉलो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस सो द बुक सिलेबस ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर इज वेरी सिंपल देयर आर फोर्टीन चैप्टर्स राइट एंड फोर सेक्शन द सेक्शन वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल बायोलॉजी इंट्रोडक्शन है सबसे वन सेक्शन में जो सेकेंड सेक्शन है वो है यूनिटी ऑफ लाइफ थर्ड सेक्शन है बायोडाइवर्सिटी और फोर्थ वन सेक्शन है द फंक्शनल बायोलॉजी राइट जो सेक्शन वन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी दिस इज वेरी सिंपल राइट उसके बाद सेकंड है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड द थर्ड वन इज द इंजाइम्स दीज थ्री चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन द जोलॉजी राइट इट्स मीन दैट के वी आर नॉट स्टडी दीज थ्री चैप्टर्स इन आर बॉटनी क्लास राइट यू हैव टू स्टडी दीज थ्री चैप्टर्स इन दी क्लास ऑफ दिजोलॉजी बट द चैप्टर नंबर फोर द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सेल वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर दिस इज आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कोर्स ये हमारे कोर्स का पहला चैप्टर होगा इट्स मीन वी हैव टू स्टार्ट आर कोर्स फ्रॉम द यूनिटी ऑफ लाइफ सेक्शन यूनिटी ऑफ लाइफ एंड द चैप्टर नंबर फोर द सेल राइट right? उसके बाद सेक्शन थ्री स्टार्ट होता है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी में चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स चैप्टर सेवन चैप्टर एट चैप्टर नाइन राइट चैप्टर फाइव है वैरायटी ऑफ लाइफ बॉटनी में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर सिक्स है किंगडम प्रू कैरियोटी दर नेम ऑफ द सेम किंगडम इज द मोनेरा चैप्टर सेवन है द किंगडम प्रोटिस्टा दर नेम ऑफ द किंगडम इज दी प्रोटोक्टिस्टा चैप्टर एट किंगडम फंजाए एंड चैप्टर नाइन किंगडम प्लांटी राइट बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन में आप लोग ये चैप्टर चैप्टर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये फाइव चैप्टर आप लोग कहां पे पढ़ेंगे ये बॉटनी में पढ़ेंगे राइट एंड द फोर्थ वन सेक्शन इज दी फंक्शनल बायोलॉजी राइट अच्छा चैप्टर नंबर टेन जो कि बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन में ही है चैप्टर नंबर टेन ये आप लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया ये आप पढ़ेंगे जोलॉजी में राइट अच्छा यू हैव सीन ओवर हियर दैट आई मार्क एज ए स्टार ग्रीन कलर का स्टार मैंने ड्रॉ किया है उन चैप्टर्स के इन फ्रंट जो हमने बॉटनी में स्टडी करने हैं राइट इन दिस सेक्शन फोर द फंक्शनल बायोलॉजी वी हैव टू स्टडी द फोर चैप्टर चैप्टर नंबर इलेवन बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर थर्टीन गैशियस एक्सचेंज चैप्टर नंबर फोर्टीन ट्रांसपोर्ट राइट हमें सेक्शन फोर्थ में जिसका नाम है फंक्शनल बायोलॉजी ये चार चैप्टर को स्टडी करना है बायो एनर्जेटिक्स न्यूट्रेशन गैशियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टूडेंट यू हैव टू नो अबाउट दैट कि आपको ये चार चैप्टर जोलॉजी में भी स्टडी करने बिकॉज इसके कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि जोलॉजी में भी इंक्लूडेड हैं, राइट right? सो so, ये वाले वो चैप्टर्स हैं जो कि आप बॉटनी में भी स्टडी करेंगे और जोलॉजी में भी स्टडी करेंगे सो यू हैव टू मार्क दी चैप्टर चैप्टर नंबर फोर दी सेल चैप्टर नंबर फाइव वेराइटी ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर सिक्स किंगडम प्रो कैरियोटिक चैप्टर नंबर सेवन किंगडम प्रोटिस्टा चैप्टर नंबर एट किंगडम फंजाई चैप्टर नंबर नाइन किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर इलेवन बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व न्यूट्रेशन चैप्टर नंबर थर्टीन गैशियस एक्सचेंज एंड चैप्टर नंबर फोर्टीन ट्रांसपोर्ट ये टेन चैप्टर इनशाला वी वुड स्टडी इन दी बॉटनी इनशाला हम ये बॉटनी में स्टडी करेंगे राइट नाउ गर्ल्स आगे की साइड पे प्रोसीड करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमाइंड दैट व्हाट इज 
botany right so botany is the study of the plants good botany is the scientific study of the plant हम प्लांट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसके एनवायरनमेंट के बारे में उसके सिस्टम्स के बारे में प्लांट कैसे वर्क करता है ये सब क्या कहलाता है ये कहलाता है बॉटनी कहलाता है राइट सो बॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट एंड द एनवायरनमेंट राइट सो वी हैव टू नो दैट बॉटनी में जितने भी प्लांट्स आते हैं दे ऑल आर मेडअप ऑफ बाय द सेल राइट सो क्वेश्चन अराइज हो जाता है भाई व्हाट इज सेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट सेक्शन सेकंड यूनिटी ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर फोर द सेल राइट इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फोर द सेल व्हिच इज द पार्ट ऑफ द सेक्शन टू यूनिटी ऑफ द लाइफ राइट यूनिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है यूनिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है लाइफ की बेसिक इकाई क्या है ठीक है तो जिंदगी की इकाई क्या है यस वेरी गुड जिंदगी का यूनिट क्या है लाइफ का यूनिट क्या है सेल तो ज, आ, हमारे पास जो चैप्टर नंबर फोर है उसका नाम क्या है उसका नाम है द सेल सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ All the living ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बाय द सेल दुनिया में अल्लाह सुबह तला ने जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ बाय द सेल और ये सिर्फ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि मोस्ट ऑफ दैम आर दी मल्टी सेलुलर यूनि सेलुलर भी हैं लेकिन मल्टी सेलुलर भी हैं राइट right? और कुछ प्रो कैरियोटिक हैं कुछ यू कैरियोटिक हैं कुछ प्लांट्स हैं कुछ एनिमल्स हैं सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलकर बने हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं राइट सो इन द ह्यूमन बॉडी देर आर द अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड ट्वेंटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोमैटिक सेल्स सोमैटिक सेल्स ऑफ द प्लांट्स ऑन द अदर हैंड कंटेन द स्पेशल पार्ट विच आर एबल टू प्रोड्यूस द ऑक्सीजन अंडर द सर्टन कंडीशन मेकिंग प्लांट वाइटल टू सर्वाइवल राइट right? सो so, हम अपनी बॉडी में बात करें या एनिमल की बॉडी की बात करें या फिर प्लांट्स की बॉडी की बात करें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स मोर देन टू ट्वेंटी टू हंड्रेड ट्वेंटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स फॉर एग्जांपल वी हैव द कार्डिक सेल्स वी हैव द मसल सेल्स वी हैव द एपिथीलियल सेल्स डर्मल सेल्स राइट ब्रेन सेल्स नर्व सेल्स तो हमारी बॉडी में हर डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद हैं इसी तरीके से प्लांट बॉडी की भी बात करें तो प्लांट की बॉडी में भी डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद हैं लेकिन हमें एक बात और भी समझ में आ जानी चाहिए कि सेल की हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कैटेगराइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सेल की दो ट्राइब्स हैं एक कहलाता है सोमैटिक सेल और एक कहलाता है जाम सेल्स और दिसक्स सेल्स राइट right? वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दे आर कॉल्ड द जर्म सेल्स और द सेक्स सेल्स ओके गर्ल्स जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं जर्म सेल्स और द सेक्स सेल्स और वो सेल्स जो कि बॉडी के अदर पार्ट्स एक्सेप्टिंग द जेनाइटल ऑर्गन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स अगर मैं प्लांट और एनिमल के रेफरेंस से बात करूं तो सेल दो तरह के हैं कौन कौन से हैं एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल दीज टू सेल्स आर द टोटली डिफरेंट जब टोटली डिफरेंट है तो सो आई कैन से दैट देर आर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल एनिमल सेल लैकिंग ऑफ द सेल वॉल वेयर एज प्लांट सेल सेल वॉल मौजूद होती है इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनियल ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनियल ऑफ द सेल सो देर आर द टू टाइप्स प्रो कैरियोटिक एंड द यू कैरियोटिक राइट सो प्रो कैरियोटिक सेल अलग होता है यू कैरियोटिक सेल अलग होता है सो ये हम ग्रेजुअली तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है अब आइदर सेल इज द यूनि सेल्युलर और द मल्टी सेल्युलर फॉर एग्जाम्पल यूनि सेलुलर की बात करें तो अमीबिया अमीबा होता है पैरामीशियम होता है नॉस्टक होता है एनाबीना होता है दीज ऑल आर दी यस यूनि सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर दी प्रो कैरियोटिक राइट और अगर हम मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वी आर दी एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स प्लांट्स राइट ट्रीज शर्ब्स 
दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सेल के बारे में आपको समझ में आया सेल क्या चीज है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ अब सेल क्या है इट्स जस्ट लाइक द हाउस एक हाउस है जिसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे पोर्शन हैं जहां पर डिफरेंट तरह की जॉब्स प्ले होती हैं डिफरेंट तरह की जॉब्स फंक्शन होते हैं राइट right? और उन फंक्शन की वजह से हर सेल अलाइव है और इस तरीके से सेल्स जब ग्रुप होते हैं तो टिश्यूज बना देते हैं फिर वो तो टिश्यूज अलाइव होते हैं जब टिश्यूज आगे कंपोज कम, होते हैं तो वो क्या बना देते हैं ऑर्गन बना देते हैं राइट right? और इफ यू रिमेम्बर अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो द यूनिट ऑफ द लाइफ इज द सेल राइट जिसे भी हमने स्टडी किया कि सेल क्या है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ राइट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जितने भी हम इतने कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे होते हैं बड़े बड़े दरख्त दिखाई दे रहे होते हैं ये बेसिकली किससे मिलकर बने ये यूनिट ऑफ द सेल से मिलकर बने ये यूनिट ऑफ द सेल्स क्या करते हैं दे ग्रुप टूगेदर and performing the similar function when they are performing the similar function so they form the tissues right similar type type ke cells milkar group ho jate hain aur ek jaisa kaam karte hain to wo kya kehlate hain wo tissues kehlate hain the tissues are grouped together to form the organ and organ performing the different function in the same body to form the organ system and organ system form the organism राइट ये स्टूडेंट्स सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम क्या बना देता है एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बना बना देता है दिस इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चाहे मल्टी सेलुलर की बात करें हम चाहे यूनि सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें उसको कंप्लीट करने के लिए एक सेल की नीड होती है अगर यूनि सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो यूनिट यूनिट सेल पर भी अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा अमीबा वन सेल्ड होता है उसकी उसकी बॉडी पार्ट वन सेल पर कम्प्लीट हो जाते पैरामेशियम नॉ स्टॉक एनाबेना और जैसे बैक्टीरियल सेल हो जाता है ये सब क्या है ये सब यूनिसेलुलर है अब यूनिसेलुलर में फर्दर हम पढ़ेंगे आगे प्रो कैरियोड यू कैरियोड राइट स्टूडेंट्स सो यू शुड हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ विच इज एबल टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड द सेल सेल वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है जिसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होने हैं एनाबॉलिक प्रोसेस भी होने मेटाबॉलिक मीन्स जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स होता है एनाबॉलिक मीन्स स्मॉल कंपाउंड्स मिलकर एक बिग कंपाउंड बनाते हैं ठीक है स्मॉल चीजें मिलकर एक बिग मॉलिक्यूल बना देती है राइट एंड यू शुड हैव टू कीप वन थिंग मोर इन योर माइंड दैट सेल क्या है सेल बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि यूनिट है और ये यूनिट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो टिश्यूज टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं तो सेल की स्टडी क्या कहलाती है द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी राइट स्टूडेंट्स द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी एंड द मेडिसन कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द प्लांट और द लिविंग सेल That is called the cytology. Cytology क्या होती है Cytology is the study of the cell. Cyto means cell. Logy means study. It's mean that you should have to study about the cell. अगर आपको cell की study करनी है तो it's mean you are doing the cytology. Cytology जैसे biology, living organism की study क्या कहलाती है Biology कहलाती है और the person who studied the biology, that is called बायोलॉजिस्ट ही और शी इज कॉल्ड बायोलॉजिस्ट जिसे कोई अगर बायोलॉजी को स्टडी कर रहा है तो हम उनको क्या कहते हैं हम उनको कहते हैं बायोलॉजिस्ट जो सेल की स्टडी कहलाता है वो क्या कहलाता है उसको उस स्टडी को हम क्या कहते हैं साइटोलॉजी राइट स्टूडेंट्स सो साइटोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दो डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद हैं दुनिया में 
ये जो दो डिफरेंट तरह के सेल्स हैं इनके दरमियान का डिफरेंसेस क्या है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स स्मॉलर होते हैं और इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती प्लांट सेल के पास न्यूक्लियस होता है ऑन दिस साइड क्योंकि वैक्यूल इन द सेंटर होता है जो कि बड़ा होता है जबकि एनिमल सेल में क्या होता है न्यूक्लियस इन द सेंटर होता है और बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं प्लांट सेल सिंथेसाइज करता है न्यूट्रेंस और प्लाज्मोडेजमेटा उसके पास होते हैं जबकि एनिमल सेल्स क्या करता है वो न्यूट्रेंस को सिंथिसाइज नहीं करता और उसके पास प्लाज्मोडेजमेटा भी नहीं होते राइट प्लांट सेल के पास क्लोरोफिल होता है इसलिए फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने लिए फूड मटेरियल बना देता है जबकि एनिमल सेल के पास ये मौजूद नहीं होता तो वो इसलिए ये काम भी नहीं कर सकता है वेन वी स्टडी अबाउट द साइटोलॉजी हम जब साइटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं यानी सेल की स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले जो बात हमें माइंड में आती है वो क्या आती है कि सेल इज दी फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ राइट सो सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया राइट सो रॉबर्ट हुक ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उन्होंने इसको जो डिस्कवर किया था कैसे डिस्कवर किया था कि इसको फर्स्ट टाइम उन्होंने डेड कॉर्क सेल के दरमियान एक बारीक सा स्लाइस के तौर पर उन्होंने एक राउंड सा सेल देखा और उन्होंने कहा कि ये सेल है और ये कब किया था उन्होंने इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द डेड सेल्स इन न थिन कॉर्क स्लाइस थ्रू अ सेल्फ मैड माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था बनाया था और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने बुक में लिखी थी उनकी बुक का क्या नाम था उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया राइट right? और उन्होंने जो स्टडी किया था कि भाई एक थिन सा कॉर्क और रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 सेल को डिस्कवर किया था इन द डेड सेल ऑफ अ थिन कॉर्क स्लाइस राइट एंड ही वाज मेंशन द वर्ड सेल इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया में उन्होंने अपनी बुक इस इंफॉर्मेशन को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश करवाया था इन द ईयर 1665 जबकि 1675 में लेवन हुक ने बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन वॉज द स्कॉटिश बॉटन जबकि श्वान एंड शेल्डन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था और वो प्लांट सेल में उन्होंने डिस्कवर किया था उसके बाद सेल थ्योरी को प्रपोज किया उसके पॉस्टुलेट दिए सो नाउ गर्ल्स वी हैव टू स्टडी अबाउट दी सेल थ्योरी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमाइंड दैट वट इज सेल सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ राइट स्टूडेंट्स Now the cell theory was first time proposed by the Sheldon and the Shawn in the year 1939 Jacob Sheldon a German botanist first time proposed the idea that all the plant consists of a cell right whereas in the year 1939 zoologist Theodor Shawn was a German zoologist explained that animals and plants are made up of by the cells राइट right? शेल्डन ने कहा था प्लांट्स कंसिस्ट करते हैं सेल से सेल से मिलकर बने हैं तमाम प्लांट्स जबकि शॉन ने क्या बताया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सेल से मिलकर बने हैं राइट सो शेल्डन प्लस शॉन इनकी जो फाइंडिंग्स हैं दैट फाइंडिंग्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेल थ्योरी आफ्टर दैट इन दोनों के बाद द सेल थ्योरी वॉज रिफाइंड फर्दर इन द ईयर 1885 व्हेन एन अदर जर्मन बायोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्जियो प्रेजेंटेड दैट आइडिया दैट ऑल द लिविंग सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल सेल खुद से अराइज नहीं हो जाते बल्कि अगर पहले से कोई सेल मौजूद हो तो वो उसकी प्रेजेंस की वजह से डिवाइड होता है देन आफ्टर डिविजन एक न्यू सेल में चेंज हो जाता है राइट सो सेल कैसे बनता है अपने प्री एग्जिस्टिंग से ही अराइज होता है तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं सेल थ्योरी बनाते हैं पहला पॉइंट क्या कहा था शेल्टन ने शेल्टन ने कहा था प्लांट्स सेल से बने हैं जबकि शॉन ने क्या कहा प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल से बने हैं और रिडोल्फ वर्चो ने कहा कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स बनते हैं सो इन तीनों को मिलाकर सेल थ्यूरी बनती सो स्टूडेंट्स 
The cell theory was collectively proposed by the Sheldon in the year 1838, Sean in the year 1839, and the Rudolf Virchow in the year 1858. Right. So the important postulate of the cell theory are three. Three important postulate. Hain. These are the fundamental points of the cell theory, which are number one, all the cell. is the basic structural and the functional unit of life jitne bhi cells hain wo kya hain kisi bhi living organism ka ek structure and the functional unit of the life all the organisms are composed of one or the more cells right so the third one point is new cells can arise only by the division of the pre existing cell right girls it mean there are the three important postulate फर्स्ट वन क्या है फर्स्ट ये है कि सेल क्या है सेल बेसिक यूनिट है इकाई है जिसकी वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है उसके फंक्शंस होते हैं और वो अपनी लाइफ के तमाम फंक्शंस को कंटिन्यू करता है सेल या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने हैं या मोर देन वन सेल से मिलकर बने अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने तो वो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं अगर वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं तो वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं सेल्स किस कैसे बनते हैं सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग की वजह से डिवाइड होते हैं अगर पहले से कोई सेल मौजूद होगा तो वो डिवाइड होगा और डिवाइड होकर न्यू सेल्स बना देगा सो डिवीजन के रिजल्टेंट में न्यू सेल अराइज हो जाते हैं राइट right? अगर सोमेटिक सेल्स है तो बाय द माइटोसिस सेल डिवीजन वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स बना देगा अगर वो सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स हैं तो बाय द म्योसिस सेल डिवीजन डिवाइड होकर वो न्यू सेल्स बना देगा राइट सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट क्या है पहला पॉस्टुलेट क्या है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकेंड पॉइंट क्या है सेकेंड पॉस्टुलेट ऑल ऑर्गेनिज्म आर कम्पोज ऑफ वन और मोर देन वन सेल्स या तो वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है अगर यूनिसेलुलर है तो फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम अमीबिया अमीबा है या फिर नॉस्टॉक है एना बिना है ये सब क्या है ये सब क्या है ये सब यूनिसेलुलर है अगर मल्टी सेलुलर है तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स ऑक ट्रीज हर्ब शर्ब्स बड़े दूसरे जानवर तो ये क्या है मोर देन वन सेल यानी मल्टी सेलुलर है थर्ड पॉस्टिट क्या है न्यू सेल्स कैन अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल अगर कोई सेल पहले से मौजूद है तो वो डिवाइड होगा और डिवाइड होकर वो न्यू सेल बना देगा राइट स्टूडेंट्स दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉस्टिट ऑफ द सेल थ्यूरी राइट सो द सेल थ्यूरी स्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट दैट द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड द इंट्रेक्शन ऑफ द सेल यूनिट्स राइट right? तो सेल की जो लाइफ uh, की स्टेब्लिशमेंट है वो कैसे होती है कि जब इनके दरमियान फंक्शंस होते हैं एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो सेल एक दूसरे के इंटरेक्शन करते हैं और अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल से टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है और वो उस तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करते रहते हैं सो सेल थ्यूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके गर्ल्स सेल थ्यूरी के बाद हमें ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो दो तरह के सेल से बने हुए होते हैं ठीक है कौन से सेल्स प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक राइट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सॉर्टेड इनटू द टू ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ दियर स्ट्रक्चर दियर सेल्स राइट दे मे बी द प्रो कैरियोर्स दे मे बी दू कैरियोर्स इफ दे आर द प्रो कैरियोर्स वट इज द मीनिंग ऑफ द प्रो कैरियोटिक सेल so you have to remind this thing in your mind that uh, pro means the primitive of the primary and cation means the nucleus so these cells are the primitive cells इनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता इनके पास मेमरी बाउंडेड ऑर्गेनिज मौजूद नहीं होती तो हम इनके सेल्स को ट्रू न्यूक्लियस या ट्रू सेल नहीं कह सकते ठीक है जबकि यूकेरियोटिक सेल कैसे होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स कंप्लीट होते हैं यू मींस द ट्रू एंड द कैरियोटिक मीन्स द कैरियोन्स यानी न्यूक्लियस राइट सो इनके पास क्या होता है इनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस होता है तमाम सेल मेमरी बाउंड ऑर्गेनिज होती है इनके पास जेनेटिक मटीरियल होता है राइट स्टूडेंट्स सो प्रो कैरियोर्स आर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल दैट लैक अ सेल न्यूक्लियस और एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म राइट स्टूडेंट्स सो फॉर एग्जांपल इनकी एग्जांपल में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है 
नौ स्टॉक आ जाता है एन ए बिना आ जाता है ठीक है ये सब क्या है ये सब प्रो कैरियोर्स की एग्जाम्पल्स है जब के यू कैरियोर्स की जब हम बात करते हैं सो यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ बाय द सेल दैट पसेस अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म राइट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस दैट हॉल द जेनेटिक मटीरियल राइट right, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स होती हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो वन माइक्रोमीटर टू टेन माइक्रोमीटर होता है जबकि यू कैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो फाइव माइक्रोमीटर से हंड्रेड माइक्रोमीटर तक होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स एबसेंट होती है प्रो सेल में जबकि यू सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स मौजूद होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेबोसोम 79 होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में 80 होते हैं सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में जबकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मिजोजोम्स के अंदर जबकि यू सेल्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर्म होते हैं इन द माइट्रोकोन्डिया सो दीज आर द मेन कॉमन डिफरेंसेज बिटवीन द प्रो सेल एंड द यू कैरियोटिक सेल प्रो कैरियोटिक एग्जाम्पल से हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है और नॉस्टॉक आ जाता है ठीक है दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द प्रो कैरियोटिक सेल्स जबकि यू कैरियोट की बात करते हैं तो यू कैरियोटिक में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं प्लांट्स आ जाते हैं एनिमल्स आ जाते हैं बड़े ट्री आ जाते हैं शर्ब्स आ जाते हैं बाकी गॉड और डिफरेंट तरह के एनिमल्स इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट सो प्रो कैरियोर्स एंड यू कैरियोर्स दीज टू आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स प्रो मीन्स द प्रीमेटिव एंड कैरियोटिक मीन्स द कैरियन विच मीन्स द न्यूक्लियस इनके पास कम्प्लीट न्यूक्लियस नहीं होता जबकि यू कैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं जिनके पास कम्प्लीट न्यूक्लियस मौजूद होता है ओके गर्ल्स इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोनों के डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए ओके ग्रेट so students this is all about the today's lecture if you have any question you have any query so you must have to ask me you must have to uh, ask me any question about the today's lecture jo humne cell theory aur prokaryotes eukaryotic cells ke bare mein study kiya aur jitna kuch bhi aaj humne padha agar isse related aapko koi bhi question aapke mind mein so you must have to ask for me okay students thank you students for listening me thank you so much best of luck Have a good day